अच्छा बगा रे आवाज वगैरह क्लियर आए का आवाज तो का क्लियर शेख हो सर ये है ओके हो सर ये है सर ठीक है चल इन द लास्ट वी सीन दैट expression for amplitude modulated voltage and then after that a wave form of amplitude modulated voltage barobar hai and this is a wave form of amplitude modulated wave amplitude modulated wave or amplitude modulated voltage then tejat kay sangitlo baka this is a carrier wave whose frequency is kyun this carrier wave having the high frequency This is a modulating wave. Have the low frequency, <coughs> right? And this is a modulated wave. Modulating carrier, any modulated. Lakshat thava. ठीक है. Then, अदा पुनः आ गई तो काय मिले. This modulating wave. This modulating wave. Hmm. तेज दिस कैरियर वेव मॉड्युलेटेड कैरियर वेव हैविंग दी इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज ईसी वन प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी एंड दिस वन इज मॉड्युलेटिंग वेव विच इज सुपरपोज ऑन दैट कैरियर दैट टाइम इट हैज द इक्वेशन ईसी Into one plus m a cos omega m t. That already we seen in the last. But after this, we will also see it later. The second part. Here we will see it later. Then and the next is frequency spectrum of a m waves. And as frequency spectrum of a m waves. we know the equation of modulated voltage that is the equation of modulated voltage is ec into 1 plus ma cos omega mt into cos omega ct he equation were apan getlela atta modulated waves then if i have to multiply this inside the bracket then i got ec cos omega ct plus ec cos same ec kya ec ma cos omega mt into cos omega ct ठीक है इफ आई हैव टू रीअरेंज इट द फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड दैट इज ईसी cos omega ct plus ec ma by 2 into 2 ec ma by 2 into 2 cos omega mt into cos omega ct and it is like the 2 into cos a into cos b 2 into cos a into cos b the formula is the expansion of 2 into cos a into cos b is equal to That is cos a plus b into cos a minus b, and by using this formula, we have to write this equation as this E C cos omega C T as it is plus E C M A by two into cos omega M in plus omega C that is a plus b into T plus cos omega C minus omega M that is a minus b into T. Okay. Then, at the point of that, if I have to multiply this term E C M A by two inside the bracket, then I got this equation. That is E C cos omega C T plus E C M A by two into cos omega C plus omega M into T plus E C M A by two cos omega C minus omega M into T. At the other point, can I tell you? And in this first term, that is omega C plus omega M. and one thing we know that that omega c is always greater what is the omega c angular frequency or angular velocity this omega m omega c are the angular velocity and this angular velocity of carrier wave omega m is the angular velocity of modulating wave and when i have to 
superpose this modulating wave on this carrier then i got the equation like that ec cos omega ct plus ec ma by 2 into cos omega c plus omega m into t plus ec ma by 2 into cos omega c minus omega m into t so this term this equation equation number 2 contains three terms and that three, three terms are the first term it is ec cos omega ct this is the frequency of carrier this equation indicates that the amplitude modulated carrier consists of three frequencies and this is the first is a frequency of carrier ec cos omega ct is the original carrier voltage is the original carrier voltage and having the angular frequency it has the angular frequency that is omega c this angular frequency as omega c to omega c then next m a e c upon 2 cos omega c plus cos omega m into t and this term into t is the upper side band term of angular frequency omega c plus omega m and this is the lower side band frequency other here upper side band and lower side band kayak एक बगा जर अपन रेडियो ट्यून के लासेल तो आपले पे क्यों नहीं रेडियो ट्यूनिंग जर बगीत लासेल समझा तुम इधर परवनी स्टेशन लाओ था सेल रेडियो आसेल तब बोल शक्ता है क्यों आप तुम चा मोबाइल वर्ती रेडियो आया था था पर पन होते का जितर डिजिटली ऑटोमेटिक ऑटो ट्यून होते थे ऑटो ट्यून न तेराशे पांच साला परवनी स्टेशन आए था, ठीक है? तुम्हें इधर कभी रेडियो चल बात में आए क्लास तेल क्यों रेडियो और ना कार्यक्रम आए क्लास से तेरे संगता, अमी आकाशवाणी चाप परवनी केंद्र और ना बोलते हो, क्यों आ? अमी आकाशवाणी चाप परवनी केंद्र और ना तेराशे पांच किलोहर्ज वर ना बोलते हो, हाँ, � किलोहर्ट्ज ही जो फ्रीक्वेंसी है अत यह फ्रीक्वेंसी ला ही फ्रीक्वेंसी का एक के लिए लिया तुम ची कैरियर फ्रीक्वेंसी है तेरा शेप पांच किलोहर्ट्ज अन्य जावलेस तुम्हें रेडियो ट्यून करता है पर बनी सटी तेरा शेप साधारण तेरा शेप चास पास के लात तेरा शेप हर्ट्ज चास पास के लो तापन कि त्याती तेराशे पांच सॉरी तेराशे ते तेराशे पांच बगल लक्षण क्या तेराशे ते तेराशे पांच जस जस तुम्ही पुड़े पुड़े जाता है तस तस आवाज क्लियर है लचलू हिल अनि तेराशे पांच चला अग्नि क्लियर है सिल थोड़ा सा पुड़े जा ते चंद्र पुड़े के लात तेराशे साह सात आठ नौ दहा साधारण दहा परिंत तो माला आवाज हिल � then at 1305 kilohertz, exactly, we get the clear sound. We get the clear sound. We said it as a tuning of that particular instrument. Makai tuning monto apan tela. Tika. Maghe tuning sa concept paga kai hai. Kutun start hoye lagla hai. Tera shepas na. Tera shepas la clear aavaj hai. Tani tera shep dhala kamy hoye aavaj. Maghe saar kai tera shep the tera shep dha. Ye ek band hai. This is a band. And within this bandwidth, we get that particular signal. Parvani, Akashwani, which is Parvani station, which signal you have to get, 13-13-13-10. But particular, clear sound, you have to get 13-5. So, what is the matter? 13-13-13-5. This side band, this side band frequency is called lower side band. And 13-5-13-10. तेरा शे पांच लाख करेक्ट आवाज़ होते हैं मुख्य तेरा शे पांच से तेरा शे दहासे जो पुर्सा बैंड है डेट इस अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को देखा मगर इतना बगा अपर साइड बैंड दिस इस अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ओमेगा सी ओमेगा सी साधारण अपन समझे मित्र तेरा शे पांच किलो Omega M. And he kiti apli? Omega C. Terashe. 
माझा तेराशे प्लस पाच दॅट इज अरी दिस इज मी म्हणतोय हीच तेराशे पाच सॉरी ओमेगा सी तुमची कॅरियर फ्रिक्वेन्सी तेराशे पाच असेल तर तेराशे पाच अधिक पाच तेराशे दहा अप्पर साईड बँड कुठे आलाय तेराशे दहा ला लोअर साईड बँड कुठे येतोय तेराशे पाच मायनस पाच दॅट इज अ थर्टीन हंड्रेड म्हणजेच याचा अर्थ काय लोअर साईड बँड तुमचा येतोय तेराशे ला आणि अप्पर साईड बँड येतोय तेराशे दहा ला आणि एक मिनिटात हे साईड बँड बघा दिस इज अ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम दिस इज अक्वेन्स फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ दॅट एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल आणि आता इथं बघा इंटेन्सिटी ऑफ द सिग्नल इज इट इज हायस्ट ऍट थर्टीन हंड्रेड फाईव्ह किलो हर्ज समजा मी इथली फ्रिक्वेन्सी घेतो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू तेराशे पाच किलो हर्ज ऍट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी द इज साऊंड इज अ व्हेरी क्लिअर अँड बिफोर दॅट वी गेट द साऊंड बट दॅट साऊंड इज नॉट अ क्लिअर इट इज अ मिक्स साऊंड तसंच आफ्टर दॅट वी गेट द साऊंड बट दॅट साऊंड इज ऑल्सो नॉट क्लिअर याचा अर्थ काय दिस बँड दिस सेंट्रल बँड इज अ हा कुठला आहे तुमचा करेक्ट बँड राईट किंवा सेंट्रल बँड अँड दिस इज कॉल्ड लोअर साईड बँड अँड दिस इज कॉल्ड अप्पर साईड बँड अँड दिस सेंट्रल वन इज अ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी इफ आय हॅव टू ट्यून माय रेडिओ ऍट द कॅरियर फ्रिक्वेन्सी देन आय गॉट द क्लिअर साऊंड वाईल इफ आय हॅव टू ट्यून माय रेडिओ ऍट लोअर साईड बँड देन आय गॉट द नॉइसी सिग्नल और नॉइसी साऊंड अँड ऍट द अप्पर साईड बँड ऑल्सो आय गेट द नॉइस ओके मला वाटतं ह्याचा आपण एक प्रॅक्टिकली केलेला आहे प्रॅक्टिकली आपण केलेला आहे प्रॅक्टिकल कुठलं प्रॅक्टिकल केलं हेल मोड रेझोनेटर आठवत असेल बघा काय करायचो आपण तिथं ट्युनिंग फोर्क ट्यून करायचा त्या रबर पॅडवरती आणि त्या रेझोनेटर हेल्मोट रेझोनेटर म्हणजे काय एका फ्लास्क मध्ये पाणी भरून ठेवलेलं होतं आपण आठवतो का एक्सपेरिमेंट आठवल आठवेल सगळ्या बघा त्या फ्लास्क मधलं पाणी हळूहळू सोडायचो खाली आणि जसजसं पाणी सोडतोय तसं तसं काय जातो आवाज आपल्याला वाढत चालल्या दिसत होता ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट वी गेट द शार्प श्रील साऊंड एका पॉईंटला करेक्ट एका पॉईंटला तुम्हाला मोठा आवाज येतोय असा शार्प आवाज येत होता बिफोर दॅट वी गेट द साऊंड येस बिफोर दॅट त्या जवळपास गेल्यानंतर तुम्हाला साऊंड यायला चालू होतंय बरोबर आहे मात्र साऊंड थोडासा घोगरा असेल त्याच्यानंतर पर्टिक्युलर पॉईंटला करेक्ट साऊंड असेल आणि त्याच्या पुढे गेलात तर आणखी आवाज कमी वाजवून घोगरा व्हायला लागतोय बरोबर आहे म्हणजेच द पॉईंट ऍट विच वी गेट द करेक्ट रेझोनन्स दॅट इज द येस दॅट इज अ ट्युनिंग पॉईंट जिथं आपल्याला करेक्ट रेझोनन्स मिळतो तो आपला ट्युनिंग पॉईंट असेल ट्युन आय हॅव टू ट्युन माय रेडिओ ऍट दॅट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी राईट अँड इफ आय हॅव इफ आय टू ट्राय टू ट्युन द रेडिओ सो आय गॉट द चॅनेल फ्रॉम लोअर साईड बँड अँड आय गेट व्हेरी क्लिअर साऊंड ऍट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी दॅट इज अ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी अँड आय गेट a mix sound again at the upper side band eta lakshat maje okay now see here come to the point there so these frequency these three frequencies mag hi ata ec cos omega ct manje kay that is a omega c is the carrier frequency and this omega c plus omega m is the upper side band frequency and omega c minus omega m is the lower side band frequency okay then मग बघा लोअर साईड बँड टर्म अँड अप्पर साईड बँड टर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑन आयदर साईड ऑफ द कॅरियर ॲट अ फ्रिक्वेन्सी इंटरवल ऑफ ओमेगा एम बरोबर आहे दोन्ही साईडला त्याच्या बाय द फ्रिक्वेन्सी इंटरवल ओमेगा एम ने आपल्याला साईड बँड मिळतात ओमेगा एम मायनस केला तर वी गेट द लोअर साईड बँड इफ आय हॅव टू ऍड द ओमेगा एम देन आय गॉट द अप्पर साईड बँड इट इज फर्दर noted that the magnitude of both side band is ma by 2 again see here uh, in both cases ma by 2 into ec cos barobar hai ka ma upon 2 into ec cos omega c minus omega m tasa jitha ma upon 2 ec cos omega c plus omega m barobar hai if i have to take this ma is modulation index this ma is the modulation index and if i have to take the 100% of सी देन बघा एम ए बाय काय म्हणलं मी इथं इफ आय हॅव टू टेक दिस एम ए इज इक्वल टू हंड्रेड पर्सेंट 
हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेशन मे हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेशन मीन वी गेट द एम ए इज इक्वल टू वन लक्षा गया हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेशन एम ए इज इक्वल टू वन हाउ आई टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ द एम ए दट इज ईसी मैक्स ईसी मिनिमम काल संग बरबर है ईसी मैक्स मैनस ईसी मिनिम अपॉन ईसी मैक्स प्लस ईसी मिनिम दट रेशो गिवज यू द That ratio gives you the MA, that is modulation index. When you say that, okay, this value is always less than one. If it is the one, then my ratio EC max minus EC minimum upon EC max plus EC minimum is same. Let's see that. This ratio is same, and if that ratio is same, when you say ratio is one, not only same, a ratio is one. If MA is equal to one, then What I am saying, there is a hundred percent modulation. ये अब तक लक्ष्य आता है। If M is equal to one, then there is a hundred percent modulation. If I have to put M is equal to one here, M is equal to one दर में इतना put किया लेते हैं। क्या बोलो? My upper side band frequency is half, बरोबर है क्या? Half of E C cos omega C plus omega m into T, and lower side band frequency is half E C cos omega C minus omega m into T. It means that baga, the following figure is correct. Then the how ever it is done. Then each side band is half the carrier voltage in amplitude. Each side band is half the carrier voltage in amplitude. Okay. The following figure shows the frequency spectrum of the amplitude modulated voltage. Now the frequency spectrum of the amplitude modulated voltage. Already I told you this. Are they the guy? It is baga relative amplitude. Or intensity, amplitude or intensity. Current amplitude and intensity both are same because I is proportional to a square. I is a proportional to a square. तो हम लोग में amplitude मनेल क्यों है intensity मनेल both are same. Okay then omega m क्यों है omega m means what is this omega m? This is the frequency modulating frequency. This is the frequency of modulating wave or the modulating signal. Then, lower side band frequency, upper side band frequency, and carrier frequency. This lower side band is nothing but the M A E C upon two. Upper side band is M A E C upon two. Lower side band is at the half of E C, and upper side band is also at half of E C. But This E C minus half, sorry, uh, double central carrier minus half, and here carrier plus half. Okay, then let us consider. Let us consider uh, one example. Before that, if I have to consider that omega C is equal to one thousand kilohertz, if I have to consider the one more uh, one more example, maga shek tumala parvani station se sangit le. To sa si tan ki ek example hoga. If Uh, omega c that is a carrier frequency is 1000 kilohertz and and modulating frequency is this modulating frequency is 1 kilohertz then i know that omega c uh, plus omega m is 1001 kilohertz and omega c minus omega m is 999 kilohertz barobar hai ka एक दा वन माइनस करा एक दा वन प्लस करा यू विल गेट अपर साइड बैंड इज एट द 1001 किलोहर्ट्ज एंड लोअर साइड बैंड इज एट द 999 किलोहर्ट्ज राइट एंड इट मींस दैट इट मींस दैट द बैंडविड्थ ऑफ अ टोटल बैंड इज हां तो बैंडविड्थ किती असेल कोण सांगेल रे मला याची या एग्जांपल मधली बैंडविड्थ किती असेल मग Upper side band is at the 1001 and lower side band is at the 999. Then, what is uh, bandwidth from this figure? What is the bandwidth? Santayte. 999. Nine hundred ninety-nine is the bandwidth. 
ओके आंकी कौन अंकि को ट्राई करता है लक्षा आल का मैं संगित आता पर कैरियर फ्रिक्वेन्सी वन थाउजंड किलो हर्ज घटिंग फ्रिक्वेन्सी वन किलो हर्ज घर है मैं अपर साइड बैंड कि वन थाउजंड वन चाहिए लोअर साइड बैंड आला है नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन चा ठीक है मैं आता मैं मन तो बैंड वेट कि जो स्पेक्ट्रम है फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ती बैंड वेट कि अच्छा मगे मैं संगता संगित हो संग समा मजा पर आकाशवाणी पर स्टेशन जो है तेराशे पांच किलो हर्ज वरती ट्यून होते मीन्स कैरियर फ्रिक्वेन्सी इज तेराशे पांच किलो हर्ज थर्टीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव किलो हर्ज राइट एंड इफ लेट सपोज टू बी मै लोअर साइड बैंड इज ऐट थर्टीन हंड्रेड किलो हर्ज एंड अपर साइड बैंड इज ऐट थर्टीन हंड्रेड टेन किलो हर्ज and the carrier having the frequency is 1305 kilohertz manje 1305 var carrier hai 1300 la maza lower side band eto hai 1310 la upper side band eto hai tar mi kay vicharto hai tachi width of band is what so what is the width of the band kya band width tumcha mcq madhe ashe question etat फिर टाक निश्चित क्वेश्चन का साधी गोष है बै के एक्जाम्पल का एक्जाम्पल से पूर्व विचार कुछ एक संगत मैं समझा इतराशे है इकड़े सॉरी इतराशे पांच है इतराशे है इकराशे दह है बरबर है तेराशे तेराशे पांच तेराशे दह सरल डिस्टन्स मोजा कि सरल सरल डिस्टन्स का डिस्टन्स इतराशे तेराशे पांच तेराशे दहा टोटल डिस्टन्स किराशे दहा का फिर दिस टोटल डिस्टन्स और द टोटल विथ इज थर्टीन हंड्रेड टेन और ओनली टेन को आंसर है ओनली टेन सर ओनली टेन सॉरी सॉरी हरकत नहीं लक्षा नहीं आया हरकत नहीं चुकी उत्तर दयाल चली गोष है लक्षा आल आता बैंड वेट मे का लक्षा आई वॉट इज द बैंड वेट हाँ आता बन ज्यास नेट वगैरह चालू करते बच वे मी लेक्चर घता तुम्हारे स्क्रीन वे लो बैंड वेट मन बरबर है वॉट इज दैट लो बैंड वेट बैंडवेट कमी है मन तो बैंडवेट ऐसी हा जो कन्सेप्ट है तर तो जो बैंड है आता इतना बैंड स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम मतलब बैंड किसी कैरियर फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर करते हैं फ्रिक्वेन्सी बैंड जरी ही कैरियर फ्रिक्वेन्सी सींगल आली तरी तिच बैंड कि लोअर साइड बैंड एज वेल एज अपर साइड बैंड दो साइड बैंड मिले कम्प्लीट फ्रिक्वेन्सी बैंड होते हैं दोन साइड बैंड मिले हा फ्रिक्वेन्सी बैंड होते है मैं फ्रिक्वेन्सी बैंड कि फ्रिक्वेन्सी बैंड यस कि बैंड वेड ऑफ दिस पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी मैं समझा मी जस मन लो इतना तुम्हारा हिंदी पर परभनी स्टेशन का बैंड है कि बैंड वेड है ठीक है मग तुम्हारा तेराशे वरती दुसर कुछ स्टेशन समझा जर दुसर स्टेशन मग बाराशे नव्वद पंचाण के आसपास जर ये अल तो तेराशे वरती ते मिक्सिंग ये बरसदा तुम्हें रेडियो बगा रेडियो तुम्हारा मुश्किल ने बगा मिलते जो है बगा कारण रेडियो आउटडेट जाए तो तुम्हारा लक्षा आई बरच वे का होता है अपन जर मराठी चैनल लवल पर वगैरह तो तुम्हारा इकड़े कन्नडा चैनल्स मिक्स होता यस होता हाँ आता हे मे का 
तर त्या ठिकाणी काय झालेलं असतं तिकडच्याही याच्या सिग्नल जे आहेत ना साधारण त्याही त्याच फ्रिक्वेन्सीच्या आसपास असतात म्हणजे काय असेल समजा माझा साईड बँड तेराशे किंवा बाराशे नव्वद पर्यंत तिकडे आहे बाराशे नव्वदला आणि दुसऱ्या चॅनेलचा माझा साईड बँड कुठपर्यंत आला अप्पर साईड बँड एखाद्याचा समजा बाराशे नव्वद ब्याण्णवला आलाय तर काय होईल ते नव्वद ब्याण्णवचं जे मधलं जे तेवढा एरिया आहे तो कसा असेल तुमचा मिक्सिंगचा एरिया असेल मिक्स झालेला असेल तिथे बरोबर आहे म्हणून तुम्हाला काय होत आहे त्या ठिकाणी एक स्टेशन न चालता एक स्टेशन न ट्यून होता दोन स्टेशन एकाच वेळी ट्यून झाल्यासारखे वाटतात ठीक आहे ते बघणार आहे आपण पुढे काय त्याचे काय प्रॉब्लेम आहेत ते फक्त इथं एक लक्षात ठेवा की लोअर साईड बँड आणि अप्पर साईड बँड अँड द बँड विथ इज नथिंग बट द विथ ऑफ लोअर साईड बँड प्लस अप्पर साईड बँड लक्षात ठेवा द बँड विथ इज नथिंग बट द विथ ऑफ लोअर साईड बँड प्लस अप्पर साईड बँड आलाय ओके दॅन कम टू द पॉईंट कंटिन्यू मग आता इथं किती झाली रे साईड बँड माझी या एक्झाम्पल मध्ये माझं साईड बँड किती आहे किती नाही आता हे दुसरे एक्झाम्पल वन थाउजंड वन आणि नाईन हंड्रेड नाईन्टी नाईन किंवा वन थाउजंड माय कॅरियर फ्रिक्वेन्सी आहे आणि वन ही तुमची मॉडलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे वन किलो हर्स मग साईड बँड किती आहे येस इट इज टू येते लक्षात ओके कम टू द पॉइंट दे इफ अम्प्लिट्यूड ऑफ द अनमॉडुलेटेड कॅरियर इज आता इथं आणखी एक एक्झाम्पल मी घेतले तसंच ह्याच्या ह्याच्यात घेतलेलं इफ द अम्प्लिट्यूड ऑफ द अनमॉडुलेटेड कॅरियर इज हंड्रेड ओल्ट देन हंड्रेड ओल्ट फॉर हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेशन दॅट इज एम ए इज इक्वल टू वन देन वन थाउजंड वन किलो हर्स अँड नाईन हंड्रेड नाईन्टी नाईन किलो हर्स कंपोनंट्स हॅव अन अम्प्लिट्यूड ऑफ वन ओल्ट आता हे वन वोल्ट कुठून आलं तर काय केलं हंड्रेड वोल्टचं माझं सिग्नल आहे त्याला हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेट केलं मी जर हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेट केलं असेल तर आय गॉट एम ए इज इक्वल टू वन इट मीन्स दॅट इट मीन्स दॅट द कम्पोनंट हॅव अन अम्प्लिट्यूड ऑफ वन ओल्ड फॉर ट्रान्समिशन ऑफ दिस मॉड्युलेटेड वेव विदाउट डिस्टॉर्शन इट इज नेसेसरी दॅट ऑल द फ्रिक्वेन्सीज all the frequency component should be retained and their relative amplitude remain unchanged ha ada samjha jar mala kay karaycha hai 1 volt evdi mala 1 volt evdi signal 1 volt chi low uh, this is a low signal low frequency signal i want to transmit this signal so for transmission of such a signal what i have to require i require such carrier i require such carrier when i have to superpose this one old signal on that carrier then that in the superposition or in the transmission there is no distortion or the disturbance kyun there is no loss of the original data that is a one old signal data theek hai and this is a important thing then it is seen from the above a figure that am amplitude modulated modulation shifts the in intelligence from audio level to the level of a carrier frequency omega c intelligence appears also in the two side bands symmetrically symmetrically placed uh, relative to the carrier relative to the carrier frequency omega c each side band carrier complete each side band carrier complete intelligence originally contained in the signal before modulation thus intelligence thus intelligence बघा आता मग काय म्हणलंय इंटेलिजन्स ऑकर्स टॉईस इन अन अम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड कॅरियर वेन आय आय गॉट द इंटेलिजन्स 
that means uh, twice in an amplitude modulated carrier mode manje don vele scooter kutu mete that is a lower side band and upper side band i got the intelligence in the lower side band as well as in the upper side band so i said that intelligence occurs twice in an amplitude modulated signal or carrier okay then power output in an am waves okay what is the power voltage into current is a power in electrical signal in any electrical signal voltage into power sorry voltage into current is a power झालेला आपल्याला आहे आता इथं पॉवर काय असेल बघा इन अ एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड वेव द टोटल एनर्जी इज ऑब्टेन बाय समिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द कॅरियर अँड साइड बँड्स आता इथली पॉवर काय आहे टोटल एनर्जी व्हिच इज दैट विद दैट सिग्नल बाय कंबाइनिंग द एनर्जी ऑफ द लोअर साइड बँड अँड द एनर्जी ऑफ द अपर साइड बँड वी गेट द टोटल एनर्जी और टोटल पॉवर आउटपुट पॉवर येते लक्षात ओके देन इट इज सीन दैट द मॉड्युलेटेड वेव कंटेंस थ्री कंपोनेंट्स एंड दैट आर द सेंट्रल वन इज ईसी कॉस ओमेगा सीटी अपर साइड बैंड एमए अपॉन 2 इनटू ईसी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इनटू टी लोअर साइड बैंड एमए अपॉन 2 इनटू ईसी कॉस omega c minus omega t this is a lower side band frequency ya ta part hun gele puna puna tis repeat hote then the power dissipate by each component through aerial or in a resistive load is proportional to the square of amplitude thus power in the carrier power in the carrier signal is e is proportional to ec square that is k into ec square power in the upper side band the power of the upper side band is proportional to ma ec upon 2 whole square that is equal to k into ms upon ec upon 2 sorry ma ec upon 2 in rest uh, whole square kyu aaya la ase baka k k into ma square into ec square upon 4 and power in the lower side band is power in the lower side band is proportional to ma ec by 2 whole square again it can be written as k into ma ec upon 2 whole square then the total power can be written as the sum of all three components sum of all three components means the central one that is a carrier one central one is a carrier then uh, lower side band and upper side band so the lower side band frequency you know, lower uh, the lower side band power is proportional to or is equal to k into ma square ec square upon 4 and up lower side band frequency is again duni sarkya tel baka idu k into ma square ec square upon 4 this is a frequency of sorry a power of lower side band as well as upper side band it means that same power is there on either side of the central one that is a carrier signal so if i want to find i want to take the total power dissipate in the this amplitude carrier signal so amplitude modulated signal then it is the total power is equal to k into ec square plus k into ma square into ec square upon 4 plus k into ma square ec square by 4 then if i have to uh, take common k into ec square then it is ma square into m and uh, ma square into ec square upon 4 plus ma square into ec square upon 4 so i can write that k into ec square into in the bracket ma square upon 4 plus ma square upon 4 that can be written as 2 ma upon 4 2 ma upon 4 is nothing but ma square upon 2 
1 plus ma square upon 2. If I have to consider that the 100% modulation is that, it means that ma is equal to 1. If I have to put ma is equal to 1, that means the 100% modulation, then the total power in the modulated signal or the wave is equal to the carrier power into 1 plus half. That is total power is equal to 3 by 2 of a carrier power and the carrier power is equal to 2 by 3 of a total power. Okay. And this is the output power in an AM waves. This is the output power in an AM waves. Okay. आता कोणाला काही अडचण असेल विचारू शकता याच्यावरती कारण हे मी काल सगळं डिटेल सांगितलं त्यामुळे आज तेवढा वेळ जास्त सांगत बसतो नाही तरी सुद्धा मी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जो आहे त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम वरती क्लिअर क्लिअर आयडिया दिला सगळं जे काय आता पुढे सांगणार आहे मी ते सगळं तुम्हाला हे किंवा हे जे सांगितलं ते सगळं त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम वर आठवलं पाहिजे कोणता पॉइंट कुठे आहे कोणतं काय आहे हे सगळं लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे एकच मिनिटात मी अटेंडन्स घेतोय ठीक आहे कोणाची काही अडचण नसेल तर मी या ठिकाणी थांबतोय बाकीच कारण आता फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम चालू करून उपयोग नाही फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड सिग्नल आता चालू करून काही होत नाही कम्प्लीट आणि पुन्हा गॅप पडणार आहे मध्ये त्यामुळे आता मी त्याला आतला होत नाही नेक्स्ट पिरियड मध्ये बघूया ते ओके काही कोणाची अडचण आहे का हा फॉर्म वगैरे सगळे भरले तरी 